Зараз на прямому зв'язку з нашою студією олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан. Пані Ольго, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас також. Дуже хотіла подякувати, по-перше, нашому ППО за наш захист. От, тому, ну, я думаю, всі... Ну, тобто, 10 хвилин тому я була в круті. Отак, це наша Як, реальність. Як і ми, пані Ольго. Пані Ольго, скажіть, так. будь ласка, чи стала для вас якоюсь, принаймні, моральною компенсацією ось ця ліцензія для участі в Олімпійських іграх після того, як вас дискваліфікували із Чемпіонату світу за ось цей красномовний і, на мою думку, дуже сильний жест після поєдинку із російською спортсменкою? Дякую. Ну, я можу сказати, що це було для мене несподіванкою, по-перше, тому що ну, після мого е, жесту, можу так сказати, після того, що відбулося, ну, я не, е, мабуть, не сподівалася на щось позитивне взагалі е, після моєї дискваліфікації. Тому, коли я побачила лист від, від президента Баха, е, мене дуже сильно це Здивувало і приємно, звісно, але це не змінює того факту, що нейтральні спортсмени цієї країни, можу так сказати, не повинні бути на змаганнях. Як Ви вважаєте, чи е, мають право росіяни брати участь в Олімпіаді навіть під нейтральним прапором? Я вважаю, що кожен з цих нейтральних атлетів повинен а, якось висловити свою думку з приводу а, війни. А, звісно, не підтримуючи а, війну, я не знаю, підписати якусь декларацію чи публічно. От, то тільки тоді вони можуть приймати участь на, не тільки в Олімпіаді, а й в міжнародних змаганнях також. Якщо повертатися до історії, яка сталася на Чемпіонаті світу, ви знали, що там виступатимуть і російські спортсменки. Цей жест не, не тиснути їм руку, це було сплановано? Тобто ви наперед готувалися до цього, чи це була якась така спонтанна акція? Ні, то це було з того моменту, якщо чесно, то це було, це було з того моменту, коли їх допустили навіть нейтральному статусу. Тобто я знала, що коли е, я їх побачу на доріжці, якщо я буду проти них фехтувати, не маючи е, різниці, хто і е, як, то, тобто я не буду е, тиснути руки. А коли я побачила вже на чемпіонаті світу, що я буду фехтувати проти, проти е, спортсменки тієї країни, е, то я вже, звісно, розуміла, що це таки буде. Чи мала ця історія продовження поза трансляцією? Ну, тобто ми всі бачили трансляцію цього поєдинку, так, що було а, під час а, сутички і після неї. А що було потім? А, чи зустрічалися ви з російською спортсменкою, принаймні поглядами, а, чи бачилися? Ні, я не зустрічалася і а, в цьому немає ну, якось потреби, можу так сказати. Тому... Все, що відбувалося після цього, це було а, дуже важко, морально, а, фізично. І ну, мені здавалося, що час просто не рухався нікуди. Воно якось було а, вічне цей день, потім наступний. Тому а, ну, те, що було після цього, я, я вважаю, що всі це бачили. І, звісно, я бачила всю підтримку, яка була в Україні і від українців з всього світу. І це дуже приємно, це дуже такий позитивний, дуже позитивний момент, який на мене вплинув. Навіть на, на, проти того, що мене дискваліфікували. І, ну, я думала, що я все, я не буду фехтувати не в командних, я не буду фехтувати взагалі, тобто Олімпіада вже проходить е, повз мене. Е, але е, незважаючи на те, що я побачила, що я побачила цю підтримку, вона дуже мені допомогла. І, е, мабуть, що якісь е, сили, які, е, там, е, сили, які посилали наші люди, які мене підтримували, вони все ж таки надали е, цій ситуації такий, е, такий фінал. 
Які емоції відчули після того, як отримали власне, ліцензію на Олімпіаду і після того, як вас визнали найкращою спортсменкою липня в Україні? А, коли мені сказали, що я буду найкращою спортсменкою липня, ну, я дуже сильно зраділа, тому що це моя 13 нагорода і мені дуже приємно. А, але вона особлива а, не не з-за того, що вона 13, а з-за того, що 12 попередніх до цього, до неї, я, звісно, отримувала з іншої причини. Тобто я привозила медалі, я показувала результат, а зараз я вважаю, що ця нагорода не тільки моя, вона також моєї команди, моєї федерації, не знаю, всього Національного олімпійського комітету, всіх людей, хто мене підтримав і, і підтримує досі, і буде підтримувати, я думаю. Тому ця нагорода для них. Олімпіада в Парижі наступного року стане для вас п'ятою. У вас вже є чотири олімпійських медалі. Чого сподіваєтесь, що сподіваєтесь здобути у Парижі? Які очікування від цієї п'ятої олімпіади? По-перше, я хочу насолоджуватися моментом, я хочу прожити цю Олімпіаду як щось позитивне, звісно, тому що мій досвід в Токіо показав всім і мені, звісно, що це не було дуже так приємно і цей результат був, говорив сам за себе. Тому я хочу насолоджуватися моментом, це по-перше. По-друге, це Олімпіада буде важлива і дуже особлива для всіх українських спортсменів, тому що ми всі будемо представляти нашу країну, і ми дуже цього хочемо, щоб наша країна була, ну, про нас знали всі, звісно. Тому ну, себе особисто і для своєї команди я бажаю, звісно, медалі і гарного виступу, а гарний виступ – це, звісно, Підстав. Дякуємо, пані Ольго. Бажаємо вам нових перемог і медалей. Це була Ольга Харлан, олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях.